அனைவருக்கும் வணக்கம் நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனல் சார்பாக உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா கான்ட்ரவென்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் அதாவது அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கான உத்திகள் அதாவது இப்போது கிராஸ் பாலினேஷன் அண்ட் செல்ஃப் பாலினேஷன்னா என்னன்னு உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் நார்மலாக செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது வந்து முதல்ல பாலினேஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலம் கிரைன்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா இஸ் கால்ட் அஸ் பாலினேஷன் சரியா மகரந்த பையிலிருந்து மகரந்த துகள்கள் சூழ்முடியை சென்றடைவது வந்து மகரந்த சேர்க்கை அவ்வளோதான் ஸோ இதில் வந்து அந்த ஆந்தரனுடைய பார்ட்ஸு எல்லாமே இதுக்கு முன்னாடி படிச்சுருக்குறோம் அதே போல் ஸ்டிக்மாவினுடைய பார்ட்டு இதெல்லாமே ஏற்கனவே படிச்சுருக்குறோம் ஸோ அப்போ அந்த விஷயம் உங்களுக்கு தெரியும் இப்போ தன் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னா ஒரு ஃப்ளவர் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு பூ இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பூ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது ஒரு ஆ இந்த பூ எடுத்துக்கலாம் இதில் வந்து இது வந்து ஸ்டிக்மாங்க இந்த இடத்துல இருக்கிறது ஸ்டிக்மா சரியா ஸ்டிக்மா அதாவது சூழ்முடி அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க இது வந்து ஆந்தர் ஸோ இப்போ இந்த ஆந்தரில் இருக்கக்கூடிய போலங்கிரைன்ஸு அதே ஃப்ளாரில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டிக்மாவை போய் சென்றடைஞ்சிச்சு அப்படின்னா அதுக்கு பேர் தன்மகரந்த செக்கை சரியா தட் இஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் டெஃபினேஷன் எழுதும்போது எப்படி எழுதணும் அப்படின்னாக்கா நீங்கள் பாலினேஷனுக்கு உண்டான டெஃபினேஷன் அப்படியே எழுதிடுங்க சரியா ஃபஸ்ட்டு எழுதி முடிச்சுட்டு எப்படி எழுதுவீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா அப்படிங்கிறது பாலினேஷன் ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளார் அப்படின்னு எழுதினீங்கன்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் அவ்வளோதான் சரியா பாலினேஷன் டெஃபினேஷனை எழுதி ஆஃப் த சேம் ஃப்ளார் அப்படின்னு எழுதிட்டீங்க அப்படின்னா அது செல்ஃப் பாலினேஷனுக்கு உண்டான ஒரு டெஃபினேஷன் ஆகி போயிடுது சரியா தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னாக்கா மகரந்த பையனுடைய மகரந்த பையிலிருந்து மகரந்த தூளானது அதே த அதே மலரின் சூழ்முடியை சென்றடைந்தால் அதுக்கு பேர் தன் மகரந்த சேர்க்கை சரியா அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னா அந்த இடத்துல வேறொரு அப்படின்னு போட்டுடணும் இங்கிலீஷில் பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரைன்ஸ் ஃப்ரம் மேன்த் டு த சிக்மா ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார் சரியா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார் அதில் டைப்ஸ் இருக்குது அந்த டைப்ஸையும் நாம் இப்போ படிப்போம் சரியா ஸோ கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ் உள்ளேயும் நடக்கும் அதே போல் டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸும் நடக்கும் சரியா டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார்ஸ் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட்டும் நடக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ஸ் ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் பிளான்ட்டும் நடக்கும் சரியா அதே தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறொரு மலரினுடைய ஸ்டிக்மாவில் சூழ்முடியில் போய் விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் கிராஸ் பாலினேஷன் அது சரியா அது கிராஸ் பாலினேஷன் அது ஒரு டைப்பு அதுக்கு பேர் தான் கேட்டுனோ கேமி அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பாங்க சரியா அந்த டைப்பை நாம் படிப்போம் சரி இப்போ வந்து அது போக ஜீனோ கேமின்னு ஒன்று இருக்குது அந்த ஜீனோ கேமி அப்படிங்கிறது வந்து வேறு ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய ஃப்ளார் ஆனால் சேம் ஸ்பீஷிஸ் தான் ஒரே ஸ்பீஷிஸ் தான் ஒரே சிற்றினத்தை சார்ந்த வேறு ஒரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய மலரில் இருக்கக்கூடிய சூழ்முடியில் கொண்டு போய் அந்த போலங்கிரேன்ஸ் விழுந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ஜீனோ கேமி வெளி மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க சரி இந்த ரெண்டு டைப்பை மட்டும்தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பேச போகிறோம் சரிங்களா ஸோ இதில் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் கான்ட்ரிவென்சஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அதாவது அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கான உத்திகள் வழக்கமாக வந்து கிராஸ் பாலினேஷன்னா என்னன்னு படிச்சிருப்போம் அட்வான்டேஜஸ் டிஸ்அட்வான்டேஜ் அட்வான்டேஜஸ் படிச்சுட்டு அப்படியே விட்டுருப்போம் இல்லையா ஸோ இதுக்கு வந்து எதுக்காக இதை நம்ம படிக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரு தாவரம் வந்து ஒரு பர்டிகுலர் என்வரான்மெண்ட்டுக்கு தன்னை தகவமைத்து கொள்வதற்கு சில உத்திகளை வந்து கையாளும் இப்போ வந்து உங்ககிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டால் அப்படின்னா அந்த கேள்விக்கு நீங்கள் சரியான ஆன்சர் சொல்கிறீங்களா அப்படின்னு பார்ப்போமா அயல் மகரந்த சேர்க்கை அப்புறம் தன்மகரந்த சேர்க்கை அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது இதில் தன்மகரந்த சேர்க்கை அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் எது வந்து பரிணாம வளர்ச்சியின்படி அட்வான்ஸ்ட் சரிங்களா அதாவது மேம்படுத்தப்பட்ட பண்பினை கொண்டுள்ளது அப்படின்னு கேட்டால் அது அயல் மகரந்த சேர்க்கை தான் சரிங்களா அயல் மகரந்த சேர்க்கை தான் அதில் நிறைய உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும் இதுக்கு முன்னாடி அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க இல்லையா அயல் மகரந்த சேர்க்கையில் வந்து கிராஸ் பாலினேஷனில் உங்களுக்கு எவல்யூஷனரி கேரக்டர் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வேரியேஷன் இருக்கும் அப்புறம் நியூ ஸ்பீஷிஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகும் 
ஸோ டிசீஸ் ரெசிஸ்டன்ட் கெப்பாசிட்டி அது வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஸோ அப்போது க்ராஸ் பாலினேஷன் இஸ் அட்வான்ஸ்டு எவல்யூஷனரிலி இட் இஸ் அட்வான்ஸ்டு வென் கம்பேர்ட் டு த செல்ஃப் பாலினேஷன் இதை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் சரி இந்த விஷயம் நமக்கு தெரியும் பிளான்ட்டுக்கு தெரியுமா அப்படின்னா பிளான்ட்டுக்கும் தெரியும் சரியா அதனால தான் இந்த கிராஸ் பாலினேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு கிராஸ் பாலினேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு இந்த பிளான்ஸ் எல்லாம் சில அடாப்டேஷன் கேரக்டரை அது கையில் வச்சுருக்கு சரியா அது என்னென்ன கேரக்டர் அப்படிங்கிறத தான் ஒன்று ஒன்றா நாம் படிக்க போகிறோம் சரிங்களா இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ நாங்கள் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து என்ன அப்படின்னாக்கா செல்ஃப் பாலினேஷனை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒரு சில பிளான்ஸ் வந்து தன்னை தகவமைத்து கொள்கிறது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருப்பேன் சரியா ஸோ அந்த பிளான்ட்டுக்கு என்ன சார் விவரம் தெரியாதா அப்படின்னு கேட்டால் அந்த பிளான்ட்டினுடைய சர்வைவல் எபிலிட்டியே வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற பட்சத்தில் சரியா அது வந்து புழைக்கிறதே கஷ்டம் அந்த இடத்துல அப்போ அந்த இடத்துல வந்து ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த பண்ணி அந்த இடத்துல அடுத்த தலைமுறையை வந்து உருவாக்குவது கஷ்டம் அப்படிங்கிறதுனால தான் அந்த இடத்துல செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிருது சரிங்களா ஈஸியாக செஞ்சு முடிச்சிருது அதாவது செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது செஞ்சு முடிக்கிறது சரியா ஒரு விஷயத்த நான் ரெண்டு டைப் ஆஃப் பர்சன்ஸ் இருப்போம்ல நம்ம தான் ரைட்டாக ஒரு விஷயத்த செஞ்சு முடிக்கிறது கம்ப்ளீஷன் பண்ணி முடிச்சுருவோம்ப்பா ரெக்கார்டெல்லாம் கம்ப்ளீஷன் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க என்ன ஆகும் யோசிச்சு பாருங்கள் சிலவங்க முந்தின நாள் தான் உட்காந்து எழுதுவாங்க அடுத்த நாள் சப்மிஷனுக்கு இல்லையா பட 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 படம் எழுதி முடிச்சாச்சு அவ்வளோ தான் ஆனால் இன்னொருத்தவங்க வந்து பார்த்திங்கன்னா அந்த வரைகலை வல்லுநகராக இருப்பாங்க அவங்கள்ட்டெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா அவங்க மெதுவாக நிதானமாக வரைஞ்சி ஒவ்வொரு படையும் ரசித்து வரைவாங்க ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னாக்கா சிறப்பாக முடிக்கிறது சரிங்களா கம்ப்ளீஷன் ஸோ ரெண்டுமே கம்ப்ளீஷன் தான் இதில் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது இந்த இரண்டாவதாக ஒரு வகை நான் சொன்னேன் இல்லையா அந்த வகையை சார்ந்தது கிராஸ் பாலினேஷன் வந்து பார்த்திங்கன்னா கம்ப்ளீட் ஆகும் பட் அதில் வந்து கண்டிப்பாக முடியும் முதல்ல சொன்ன வேலை ஈஸியாக ரெண்டாவது சொன்ன வேலை ஈஸியாக அப்படின்னா ரெக்கார்டு கம்ப்ளீஷன் வந்து முந்தின நாள் முடிக்கிறது முந்தின நாள் நைட்டு முடிச்சிருந்து முடிக்கிறது ஈஸியாக அல்லது ரெக்கார்டை வந்து பல மாதம் ஒரு நாளைக்கு ஒவ்வொரு டயக்ராம் பொறுமையாக வரைஞ்சி கொடுக்கறது ஈஸியாக அப்படின்னு கேட்டால் முதல்ல சொன்னது தான் ஈஸி இல்லையா முந்தின நாள் உட்காந்தமா முடித்தமா தூக்கி போட்டோமா அவ்வளோதான் சரியா செல்ஃப் பாலினேஷன் அந்த மாதிரி தான் சரிங்களா ஏன் அப்படின்னா அது ரொம்ப ஈஸி அதுக்கு நிறைய கஷ்டங்கள் தேவை இருக்காது சரியா இப்போ வந்து கிராஸ் பாலினேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க அந்த கிராஸ் பாலினேஷனில் உங்களுக்கு வந்து நிறைய ஏஜென்ட்ஸ் தேவைப்படும் சரியா அதுவும் விண்டு பாலினேஷன் எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா சுத்தம் ரைட்டாக அதில் ஏகப்பட்ட போலன் கிரீன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் தேவையில்லாமல் நிறைய ப்ரோ போலன் கிரீன்ஸ் வேஸ்ட் ஆகும் சில சமயம் எல்லா போலன் கிரீன்ஸும் வேஸ்ட் ஆகும் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஃபிகல்ட்டிஸ் இருக்குது அதே போல் இன்செக்ட் பாலினேஷன் அப்போல்லாம் சும்மாவா அதுவும் கஷ்டம்தான் இன்செக்ட்டு கரெக்டாக அந்த பூவை நோக்கி வரணும் அந்த பூவில் உட்காந்த இன்செக்ட்டு அதே ஸ்பீஷிஸ் என்னுடைய ஃப்ளார் வேறு ஒரு பிளான்ட்டில் போய் உட்காரணும் அதுக்கு உண்டான ப்ராபபிலிட்டி ரொம்ப ரொம்ப கம்மி ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் செய்கிறதுல இருக்குது சரியா ஆனால் செஞ்சு முடித்தா ரைட்டாக அந்த கிராஸ் பாலினேஷன் நடந்து முடிஞ்சிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இட் இஸ் ஹேவிங் ஒண்டர்ஃபுல் கேரக்டர்ஸ் வென் கம்பேர்ட் வித் த செல்ஃப் பாலினேட்டட் ஃப்ளார்ஸ் செல்ஃப் பாலினேஷன் மூலமாக ஒரு தாவரம் உருவாகுது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த தாவரத்தை விட கிராஸ் பாலினேஷன் மூலமாக ஒரு தாவரம் உருவாகுது அப்படின்னா அந்த தாவரம் மிக மிக மேம்படுத்தப்பட்ட பண்புகளை கொண்டிருக்கும் இதை நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் அந்த மேம்படுத்தப்பட்ட பண்புகளை பெறுவதற்காக தாவரங்கள் சில தகவமைப்புகளை கொண்டுள்ளது சரியா அந்த தகவமைப்புகள் தான் என்னென்ன அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் ஸோ தட் இஸ் வாட் கான்ட்ரவென்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் சரியா கான்ட்ரவென்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் ஸோ கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்றா கான்ட்ரவென்சஸ் அப்படின்னா வந்து என்ன அர்த்தம் அப்படின்னாக்கா த கிராஸ் பாலினேஷன் இட் இஸ் ஹேவிங் மோர் அட்வான்ஸ்டு கேரக்டர்ஸ் என் அ பிளான்ட் ஸோ தட் த பிளான்ட் இஸ் அடாப்டட் தெம் செல்ஸ் டு அச்சீவ் த கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது தான் கான்ட்ரவென்சஸ் சரியா ஸோ இப்போ இதில் ரெண்டு ரெண்டு டைப்பை மட்டும் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் சரிங்களா எல்லா டைப்பையும் நாம் தனித்தனி வீடியோவாக நான் போடுறேன் சரியா இந்த கான்ட்ரிவென்சஸ் ஆஃப் கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படிங்கிற டைட்டிலுக்கு கீழே வரக்கூடிய ஒவ்வொரு டைட்டிலையும் நான் தனித்தனி வீடியோவாக தான் போ
அதனால் இந்த இதை வந்து இன்ட்ரோடக்ஷன் ஆக நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டாலும் சரி ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு டைப்பை பார்க்கக்கூடிய வீடியோவாக எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலும் சரி ஸோ கிராஸ் பாலினேஷன் அதில் என்னென்ன டைப்ஸ் எல்லாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு நாம் பேசிடலாம் இதை பற்றி ஏற்கனவே நான் சொல்லியிருக்கேன் ஜெய்டுனோ கேமி அப்படிங்கிறது அல்லது கெய்டுனோ கேமி இது வந்து தமிழ்லேயும் கெய்டுனோ கேமி தான் உங்கள் புத்தகத்தில் கெய்டுனோ கேமின்னு தான் கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த கீ வேர்ட்ஸ் அண்டர் திஸ் கெய்டுனோ கேமி அப்படின்னா இது ஏற்கனவே நான் சொன்னது தான் போலன் டெபாசிட்ஸ் ஆன் அனதர் ஃப்ளார் ஆஃப் த சேம் இண்டிவிஜுவல் பிளான்ட் ஓகே அதாவது கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னு பேசியிருக்கோம் முதல்ல பாலினேஷன் என்னன்னு சொல்லியிருக்கோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா சரியா ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளார் அப்படின்னா செல்ஃப் பாலினேஷன் சரியா ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட் சரிங்களா அப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அதுக்கு பேர் ஜெய்டோனா கேமி அல்லது கெய்டோனா கேமி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கிடணும் சரியா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பிளான்ட் இருக்குது அப்படின்னா அந்த பிளான்ட்ல மேல் ஃப்ளார்ஸ் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் தனித்தனியாக இருக்கும் பாருங்கள் சரியா மேல் ஃப்ளார்ஸ் அண்ட் ஃபீமேல் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ப்ரெசென்ட் இன் த சேம் பிளான்ட் அப்படிங்கிற பட்சத்தில் த மேல் ஃப்ளார்ஸ் ஆர் ரிலீஸிங் த ஆண்ட்ரிஷியம் சாரி ரிலீஸிங் த போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் த ஆன்தர் அண்ட் இட் இஸ் ரீச்டு டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த different flower of the same plant right ah apdina adu jaitano gami yabochukonga seriya so monoecious plant ipo nam pesnadhu monoecious plant da seringa oru pal malar thavarangal seriya oru pal malar thavarangal inda monoecious pathi pinadi nam discuss pannalam ipodhikku neenga therinjikka vendiyadhu enna apdina ka inda jaitano gami na enna abingiradhu right ah functionally cross pollination da paarenga ரைட்டா இதில் சில கன்ஃபியூஷன்ஸ் இருக்குது சரியா சில புக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஜெய்டனோ கேமி அப்படிங்கிறது செல்ஃப் பாலினேஷன் அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா அதே பிளான்ட்டில் இருக்கிற ஃப்ளாரில் தானே சார் போய் விழுது அப்போது அது செல்ஃப் பாலினேஷன் தானே சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் கேட்கலாம் ஆனால் இங்கே வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம புக்கில் ஜெய்டனோ கேமி அப்படிங்கிறது கிராஸ் பாலினேஷனுக்கு கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க சரியா கிராஸ் பாலினேஷன் கீழே கொடுத்துருக்குறாங்க ஏன் அந்த கன்ஃபியூஷன் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா ஃபங்க்ஷன்லி இட் இஸ் அ கிராஸ் பாலினேஷன் பட் சிமிலர் டு த ஆட்டோ கேமி சேம் பிளான்ட் அப்படிங்கனாலும் அது ஆட்டோ கேமியாக நம்ம கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமினேஷனில் கேட்டாங்க அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் யூ ஹவ் டு மென்ஷன் திஸ் ஜெய்டோனோ கேமி ஆஸ் கிராஸ் பாலினேஷன் சரியா கிராஸ் பாலினேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ கிராஸ் ஜெய்டோனோ கேமி அப்படிங்கிற விஷயம் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இல்லையா ஸோ ரெண்டாவது டைப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜீனோ கேமி சரியா ஜீனோ கேமி வெளி மகரந்த சேர்க்கை சரியா ஆல்ரெடி சொன்ன அதே எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தான் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் பாலினேஷன் என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா செல்ஃப் பாலினேஷன் என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த சேம் ஃப்ளார் ரைட்டா ஜெய்டோனோ கேமினா என்னது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா ஆஃப் த டிஃப்ரெண்ட் ஃப்ளார் ஆஃப் த சேம் பிளான்ட் சரியா அதே போல் ஜீனோ கேமி அப்படிங்கிறது ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் போலன் கிரெயின்ஸ் ஃப்ரம் ஆன்தர் டு த ஸ்டிக்மா of the different flower of the different plant symbol seriya indha explanation ah neenga neenga avachikkaram tamil la eduthukittinga appadinaaka ungalku vande pollination ah enadhu magaranda payil ulla magaranda thoola thugal aanadhu chool mudiye sendraiyadhu magaranda cherke endraikkapadigiradhu right ah tan magaranda cherke na enadhu magaranda payil ulla magaranda thugalgal அதே மலரினுடைய சூழ்முடியை சென்றடைந்தால் தன் மகரந்த சேர்க்கை கெய்டுனா கேமினா எனது மகரந்த பொயில் உள்ள மகரந்த துகள்கள் வேறொரு அதே தாவரத்தை சேர்ந்த வேறொரு மலரில் இருக்கக்கூடிய சூழ்முடியை சென்றடைந்தால் அது கெய்டுனா கேமி ஜீனோ கேமி வெளி மகரந்த சேர்க்கைனா எனது அதே தான் மகரந்த பொயில் இருக்கக்கூடிய மகரந்த தூகளானது வேறொரு தாவரத்தில் இருக்கக்கூடிய வேறொரு மலரில் இருக்கக்கூடிய சூழ்முடியை சென்றடைந்தால் அதுக்கு பேர் ஜீனோ கேமி வெளி மகரந்த சேர்க்கை ரைட்டா ஸோ இப்போ கான்ட்ரிவன்சஸ் அப்படின்றது வந்து எதுக்காக அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் புரிஞ்சிருக்கிறோம் கிராஸ் பாலினேஷன் மூலமாக இட் இஸ் கன்சிஸ்டிங் ஆஃப் மோர் அட்வான்டேஜியஸ் கேரக்டர்ஸ் எவல்யூஷனரிலி அட் தி சேம் டைம் அடாப்டிவ் கேரக்டர்ஸ் ஆர் தேர் அண்ட் the individuals which are produced during the cross pollination it will have resistant capacity resistant characters against the drought 
or diseases or some other environmental calamities right so adanalada unda and cross pollination kaga and the plants vand adapt aagirukku abindradha padichom in the adaptation adavad inda thagavamippugal ipo nam sonna illaya inda thagavamippugal ellame vand yen varudhu abina adukku undana point da inda second point pollen deposit on another flower of the different plant which are genetically different சரிங்களா டோட்டலாக வந்து ஜீன்ஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு பிளான்ட் இருக்குது ஒரு ஸ்பீஷிஸ் இன்னொரு பிளான்ட் இருக்குது அதே ஸ்பீஷிஸ் சரியா இப்போ ஒரு முருங்கை மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இன்னொரு முருங்கை மரம் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் ரெண்டு சேம் ஸ்பீஷிஸ் தான் ஆனால் ரெண்டு வெவ்வேறு இடத்துல இருக்குது சரியா ஸோ அப்படி வெவ்வேறு இடத்துல இருக்கும்போது இதனுடைய ஜீன் இதை மாதிரி இருக்காது டோட்டலாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இல்லையா அதை தான் இங்கே சொல்லியிருக்காங்க ஜெனட்டிக்கலி டிஃப்ரெண்ட் அப்படி ஜெனட்டிக்கலி டிஃப்ரெண்ட்டாக மரபணு சார் வேறுபாட்டுடன் அது காணப்படுவதனால் மட்டுமே அந்த இடத்துல புதுசு புதுசாக கேரக்டர் வருது புதுசு புதுசாக அடாப்டேஷன் கேரக்டர் வருது இதில் வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னாக்க உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக நான் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுறேன் அதே போல் இந்த கான்ட்ரிவன்சஸ் அயல் மகரந்த சேர்க்கைக்கான உத்திகள் அதில் ரெண்டு டைப் தான் நாம் இங்கே பேசியிருக்கிறோம் மீதி இருக்கக்கூடிய டைப்ஸ் அடுத்தடுத்த வீடியோக்களில் நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அந்த வீடியோவினுடைய லிங்க்கையும் நான் இந்த டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் மறக்காமல் அந்த வீடியோவையும் நீங்கள் பார்க்கணும் சரிங்களா மேலும் பல தகவல்களை தெரிந்து கொள்வதற்கு நீட் பயாலஜி தமிழ்நாடு சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் எங்களுடைய பொழுதும் இணைந்திருங்கள் குறைகளை என்னிடம் சொல்லுங்கள் நிறைகளை நண்பர்களிடம் சொல்லுங்கள் நன்றி வணக்கம்